দেখো আজকে অঙ্কটা দেখো এ ফ্যাক্টরি প্রডিউসড এন্ড সোল্ড 1000 ইউনিট অফ এ প্রোডাক্ট ইন দা मंथ অফ জুন একটা ফ্যাক্টরি উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে একটা পণ্যের 1000 ইউনিট ইন দা मंथ অফ জুন জুন মাসে 2006 ফর হু ইজ দা ফলোইং পার্টিকুলারস আর अवेलेबल যে কারণে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো ছিল দেখো স্টক অফ র ম্যাটেরিয়াল 1 জুন পারসেজ এন্ড রিসিভ অফ র ম্যাটেরিয়াল ডিউরিং দা मंथ অফ জুন ডাইরেক্ট ওয়েজেস পেইড वर्कर्स ओवरहेड चार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड सेल्स प्राइस এগুলো থেকে তোমাকে বলছে फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नीचे तत्वগুলো থেকে তোমাকে প্রথমে একটা स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 6 একটা कॉस्ट शीट করতে বলছে 2006 সালের জন্য रेटियल তাহলে ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল পারসেজ আর ক্লোজিং আমরা পেয়ে গেলাম এটা বাদ দিলে আমরা পেলাম র ম্যাটেরিয়াল ইউজড র ম্যাটেরিয়াল ইউজের সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করতে হয় যেখানে একটু খেয়াল করে এই জায়গায় ডাইরেক্ট ওয়েজেসটা আমাদের একটু সমস্যা আছে এখানে বলছে দেখো ডাইরেক্ট ওয়েজেস পেইড ইন মোট 55000 টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যার ভিতর আমরা আছি জুন মাসে দেখো জুন হুইচ ইনক্লুড 3000 অন অ্যাকাউন্ট অফ মে যার ভিতর জুন মাসের জন্য 3000 টাকা বাকিতে আছে আর মে মাসে 2000 টাকা অ্যাডভান্স আছে তাহলে তোমাকে আমরা আছি জুন মাসে জুন মাসের জন্য মোট টাকা দেওয়া হয়েছে 55000 এবার বলে বলতেছে যে এই জুন মোট টাকা 55000 এর ভিতর জুনের টাকা আছে তোমার মানে জুনের ভিতর ইনক্লুড আছে হচ্ছে মে মাসের 3000 টাকা এবং জুলাই মাসের জন্য 2000 টাকা অর্থাৎ মে মাসের বকেয়া টাকা 3000 ছিল ওই 55000 এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত আছে আর জুনা জুলাই মাসের অ্যাডভান্স পেমেন্ট বাবদ 2000 টাকা দেয়া হয়েছে তাহলে আমার কথা হচ্ছে মোট জুন মাসের জন্য কয় টাকা দেয়া হয়েছে এটা আমাকে জানতে হবে তাহলে জুন মাস থেকে আমার যতগুলো অগ্রিম বা বকে আছে সেই টাকাটা বাদ দিতে হবে বাদ দিলে আমরা মূলত আমাদের টোটাল ওয়েজেস পাবো দেখো মালিয়া খেয়াল করো এখানে তাই দেখো ডাইরেক্ট ওয়েজেস 55000 মাইনাস 3000 মাইনাস 2000 এটা করা হয়েছে আমাদের 50000 টাকা মোট হচ্ছে জুনের ওয়েজ স্টার্টস এটা কি বুঝতে পারছো হ্যালো ওকে এবার এইটা থেকে আমরা বাদ দিলাম যোগ করলাম যোগ করলে পাবো প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের সাথে কারখানা উপরিবায় যোগ করতে ওয়ার্ক সুপারেড দেওয়া ছিল আমরা সেটা যোগ করলাম যোগ করলে পাবো ওয়ার্ক কস্ট 250000 এর সাথে দেখো সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করতে হয় আমাদের সেটা সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এখানে দেওয়া আছে দেখো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড সেলিং ওভারহেড 25 টাকা পার ইউনিট ইউনিট প্রতি 25 টাকা আমাদের ইউনিট ছিল দেখো 1000 এর উপরে প্রোডাকশন ইউনিট ছিল 1000 তাহলে ইউনিট প্রতি 25 টাকা করে দিলে আমরা 25000 টাকা পাচ্ছি সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করলে পেলাম টোটাল কস্ট 275000 এর সাথে प्रॉफिट যোগ করতে হয় এড प्रॉफिट प्रॉफिट ছিল 3 লাখ प्रॉफिट ছিল দেখো प्रॉफिटটার আগে আমাদের সেলস এর মানটা দেওয়া আছে অঙ্কে সেলস এর মানটা জানলে আমরা प्रॉफिट পাবো সেলস বসে ইউনিট প্রতি 300 টাকা তাহলে উপরে দেখো ইউনিট ছিল 1000 1000 ইউনিটে 300 দ্বারা গুণ দিলে আমরা 30000 টাকা হচ্ছে সেলস এর মান 3 লাখ টাকা সরি সেলস এর মান তাহলে 2 লাখ 75 এর 3 লাখ বাদ দিলে আমাদের 75 25000 টাকা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের प्रॉफिट मेटेरियल 
10% increase in direct wages direct wages aro 10% barbe 5% increase in works overhead works overhead aro 5% barbe 20% decrease in administrative and selling expense administrative and selling expense aro 20% kombe ebong last e je bolche same percentage of profit on sales price as earned during the month of june to last e je amader bolche je profit ta hobe eki rate er upor jeta same percentage of profit on selling price তাহলে পার্সেন্টেজটা হবে প্রফিটের পার্সেন্টেজটা হবে সেলস এর উপর তো আমাদের রিকোয়ার্ড বি করতে গেলে আমাদের নতুন করে আর একটা কস্ট শিট করতে হবে কারণ আমাদের এখানে সেলস প্রাইস বের করতে বলছে তো করতে গেলে আমাদের কিছু তথ্যগুলো আমাদের বলছে যে বাড়বে অথবা কমবে যে 1 থেকে 4 পর্যন্ত এগুলো আমাদের র ম্যাচুয়াল ইউজ টু এগুলো বাড়বে কমবে এটা বলা আছে লাস্টে যে একটা পার্সেন্টেজ দরকার আমার মানে এগুলো আমরা অঙ্কের সলিউশনের মধ্যে পার্সেন্টেজ গুলো বাড়াইতে পারতেছি বা কমাইতে পারতেছি बोला দেখো র ম্যাচুয়াল ইউজ বলছিল 10% বাড়বে তাহলে আমাদের আগে র ম্যাচুয়াল ইউজ ছিল এখানে 1 লাখ 40 হয়ে যাবে 1 লাখ 40 এইটা 10% বাড়বে তো 1 লাখ 40 প্লাস 1 লাখ 40 এর 10% 1 লাখ 54000 এ ডাইরেক্ট ওয়েজ এটাও বাড়বে বলছে 10% তাহলে আগে দেখবা ডাইরেক্ট ওয়েজ ছিল 50000 তার 10% বাড়বে 59000 প্রাইম কাজ 2 লাখ 9000 অ্যাড ওয়ার্কস ওভারহেড কারখানা উপরিবাইটা বাড়বে এটাও বলছিল 5% বাড়বে टोटल আর আমাদের प्रॉफिटটা কাটা দুইটা সিস্টেম হলো একটা টোটাল কস্টের উপর একটা সেলস এর উপর তো আমাদের परसेंटेज অফ प्रॉफिटটা সেলস এর উপর বলছে তাহলে আমাদের নিয়ম ছিল টোটাল কস্ট গুণ রেট নিচে 100 মাইনাস রেট যদি সেলস এর উপর থাকে তাই কস্ট 292000 গুণ 8.33 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস 8.33 করলে আমরা प्रॉफिट পাচ্ছি 26534 আর এটা আমাদের যোগ করলে সেলস এর মান পেলাম এই হচ্ছে আমাদের আজকের অঙ্ক এই অঙ্কগুলো আমরা আগেও আরেকটা করেছিলাম সেই টাইপেরই অঙ্ক বাসায় একটু প্র্যাকটিস করলে মূলত হয়ে যাবে